Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpasalamat at magpuri sa Diyos. Sumapit na naman ang pagdiriwang ng traslasyon. Nagpapasalamat tayo sa magandang panahon at sa presensya ng bawat isa. Papurihan po natin ang Panginoon. Sa atin pong pagtitipon na puno ng pananalangin, pasasalamat, atin pong alalahanin na sa ilang bahagi ng ating mundo ay nag-aamba ang panganib ng karahasan at harinawa Huwag umuwi sa gera, sa digmaan. Ipanalangin po natin na maging ligtas ang ating mga kapwa sa Middle East. Humupa ang mga pagnanais Nasirain ang kapwa. Humupa ang mga hangari na maghiganti. At ipanalangin natin ang ating mga kapwa Pilipino. Ang kanilang mga pamilya dito na nangangamba. Inaanyayahan ko po kayo na tumahimik ng sandali at mag-alay ng panalangin para sa kapayapaan. Mga kapatid, taon-taon ang ating traslasyon ay merong tema. Bagamat ang mga pagbasa ay hango taon-taon sa kapistahan ng pagtatampok o tagumpay ng krus ni Jesus, may tema 
na ating sinusundan. Ano po ang tema sa Traslasyon 2020? Ha? Ah? Wala ba ho? Meron eh. Ayun na, nakasulat dun sa ano, uh, basahin na lang natin. Pwede ho, sabay-sabay nating basahin. Iba't ibang isang debosyon. Tungo, isang misyon. Ayan. Naririnig ko ang tinig ni Bishop Tony Tobias, ang Bishop Emerito ng Diocese ng Novaliche. Salamat, Bishop. Kasama rin din po natin ang kapwa Pilipino na ubispo sa Alutaw, Papua New Guinea, si Bishop Rolly Santos ng Vincentians. At ang ating uh, auxiliary bishop sa Lingayen, Dagupan, si Bishop Fidelis Layu. At ang dami po nating kasamang mga pari, religious galing sa iba't ibang dioceses, religious orders, at lalo na ang mga laiko na naglilingkod sa iba't ibang parokya at ministry sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tayo'y natitipon dahil sa ating debusyon kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Isang, ah hindi, iba't ibang kaloob. Iisang debusyon tungo sa iisang misyon. Ano ang tatlong salita na keywords sa ating ating tema? Kaloob, debusyon, misyon. Pinagnilayan ko po ito batay sa ating mga pagbasa. At ang aking atensyon ay natutok kay Jesus. Siya naman ang sentro ng ating pagdiriwang. Si Jesus na taga Nazaret. Papano niya isinabuhay ang ating tema? Simulan ko po sa ikalawang salita. Ano yung ikalawang salita? Debusyon. Debusyon, ibig sabihin, loyalty. Pag sinabi ko, I am devoted to you, ibig sabihin yan, loyal ako sa iyo. Loyalty na ipinapakita sa isang parang pagtataya ng sarili, parang ang panata. Kaya yung salitang devotion ay may ugat na vow. No? Ako ay nagpanata. Pero hindi ka naman namamanata sa isang tao na hindi ka nakakaranas o nakararamdam na ako ay magiging tapat sa taong ito. At kay Jesus, Ayon sa mga pagbasa, lalo na sa ikalawang pagbasa, ang kanyang loyalty ay sa Diyos Ama. Mayroon siyang debosyon sa Diyos na tinatawag niyang Ama. At ayon kay San Pablo, ang kanyang debosyon sa Ama ay ipinakita niya sa pagiging masunurin sa Ama hanggang kamatayan. Hindi lang ito kamatayan para kay Jesus. Ang kamatayan niya ay bunga ng kanyang debusyon. Pagiging tapat, masunurin sa Ama. Pero sinabi rin sa Ebanghelyo na si Jesus 
ay may devotion, loyalty sa kapwa tao. Sa atin, sa katunayan, hinubad niya ang katangian ng pagiging Diyos para maging kapiling natin, maging kaisa natin. Debusyon ni Jesus sa Diyos. Debusyon niya para sa atin. At dahil sa debusyon niya sa kapwa-tao, binitawan niya ang kanyang karangalan para lang makapiling tayo. Debusyon, hindi obligasyon. Debusyon, hindi obligasyon. Ang tao na kumikilos dahil lang sa obligasyon, masama ang loob. Mabigat ang loob. Gagawin nga ang isang bagay, kaladkad ang paa. Sino dito ang mga estudyante? Pakitaas ang kamay. Nag-aaral ba kayo? Ano yun? Obligasyon o debusyon? Sion. Sana, debusyon. Paggising sa umaga, Salamat Lord, papasok na naman ako. Salamat Lord, merong eksamen, mag-aaral na naman ako. Ganun kayo, di ba? Sion. Mga pari, nagmimisa kayo, no? Obligasyon o debusyon? Sion. <laughs> Nagdadasal ba tayong lahat? Obligasyon o debusyon? Sion. <laughs> Mga may asawa, <clears throat> nagtatrabaho, nagpapagal, bubuhayin ang pamilya. Hindi masama ang obligasyon, pero kapag walang debusyon, aha, pag nakatalikod ang asawa, parang nakawala. Habihan, salamat na lang. Nagbakasyon ang asawa ko, di ako nakikita. Ayan. Kaya laging nagsasabi, magbakasyon ka kaya. Magpahinga ka para maputol ang obligasyon. Mga kapatid, debusyon. At iisa ang debusyon. Debusyon na ipinakita ni Jesus. Debusyon sa Diyos. Debusyon sa kapwa. At kahit hindi ako inaasahan ng obligasyon, kapag ako'y devoted, gagawin ko. Kahit ho rin ang karangalan at susunod. Dahil ang ama ko ang nagsabi. Uuwi yan sa ikalawang salita na nasa ikatlo ng ating tema. Ano yung ikatlong salita? Mission. Sabi po sa Ebanghelyo, si Jesus ay ipinadala ng Ama. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Si Jesus ay may misyon mula sa Ama. Bakit isinugo ng Diyos ang anak? Sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganyan na lang ang debosyon ng Diyos Ama sa atin. Pati ang kanyang bugtong na anak, ibinigay niya. 
ang misyon ni Jesus ay bunga ng debusyon at pagmamahal ng Ama sa atin. Kaya naman, ang misyon ni Jesus ay ganun din. Pumarito si Jesus, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan. Naparito si Jesus upang iligtas ang sanlibutan. Naparito si Jesus upang ang mga sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak Hindi misyon ni Jesus ang magpahamak. Ang kanyang misyon, magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sanglibutan. Hindi kapahamakan, kundi buhay. Hindi kaparusahan, kundi pagliligtas. Yan ang misyon ni Jesus. At pinangatawanan niya yan kahit siya ay magpasan ng krus. Ang krus na pinasan niya, doon din siya ipinako at namatay. Pero bakit natin sinasabing nagtagumpay ang krus ni Jesus? Samantalang parang natalo siya. Kung titignan po natin ang krus ni Jesus, hindi lamang po ito pagdurusa. Ang nagtagumpay sa krus ay ang pag-ibig niya. Pag-ibig na tatahakin lahat, babatahin lahat, susuungin lahat. Huwag lang mapahamak ang kapwa. Magkaroon sila ng buhay kahit na ako ang mamatay. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong handang mag-alay ng buhay para sa kaibigan. Yan ang nagtatagumpay sa krus ni Jesus. Tagumpay ng pag-ibig laban sa pangpapahamak ng kapwa. Tagumpay ng pag-ibig para mabuhay ang kapwa. Tagumpay ng pag-ibig para maligtas ang kapwa. Mga kapatid, Tulara natin ang misyon ni Jesus. Sa pagtulad natin sa debusyon ni Jesus, wagas na pag-ibig, yan din ang ating misyon. Hindi tayo dapat maging daan ng kapahamakan, kasiraan ng kapwa. Ang tunay na diboto ni Jesus, daan ng buhay daan ng pagliligtas sa atin dapat nagsisimula ang tagumpay ng pag-ibig mga kapatid kung nararanasan nyo ang naranasan ni Jesus hinahamak-hamak ka Mahalin mo ang humahamak sa iyo. At pag minahal mo, ikaw ang mas marangal. Pero kapag hinamak mo ang humahamak sa iyo, talagang ibinaba-baba mo na ang sarili mo. Sinasaktan ka? Mahalin mo, yakapin mo at sabihin mo, Mahal kita. At ikaw ang magiging ganap. Pero kung mananakit ka sa nanakit sa iyo, 
ikaw na ang nanakit sa sarili mo rin. Ang misyon natin, kahit anong pinagdadaanan, magwagi ang pagmamahal. Ay, naku. Gising pa ba kayo? Ako parang hindi na. <laughs> oh, nakadalawa na tayo, ho. Debusyon at misyon. Ang ikatlong salita na nalalabi ay kaloob. Iba't ibang kaloob. Iba't ibang gifts, talino, at iba't ibang biyaya galing sa Diyos. Pero yan ho, makikita rin natin kay Jesus. Ang kanyang debusyon at ang kanyang misyon, ginawa niya sa iba't ibang mga pamamaraan. Na ipakita ni Jesus na marami rin siyang iba't ibang kaloob At tatulad natin, iba't iba ang kaloob. Halimbawa, si Jesus, nung bata, bata pa lang, 12 anyos, meron na siyang kaloob na maging gala. Gala, gala ng gala. Sa mga kabataan dito, sino sa inyo ang merong kaloob, gift, talent, na parang ang katikati ng paa, gusto gala ng gala, taas ang kamay. O, ayun, no? Ayan. Kasi yung iba ang gift ay manatili, hindi gumagalaw. Yung iba naman, ang gift nila, sige, gala. Kailangan natin yung kaloob na yun, ha? Yung gala. Taas nga ulit ang kamay. Ayun, ang daming gala. O, ayun, gamitin mo yung kaloob na yan. Huwag kang gala ng gala sa mall, ha? Kung may debusyon ka at may misyon, tularan si Jesus. Gamitin mo yung gala mo, pumunta ka sa Kiapo Church. Pumunta ka sa parokya ninyo. Diyan ka gumala. Gumala ka sa Bible study. Gumala ka <laughs> sa... Sa orphanage, gumala ka sa home for the aged, dumalaw ka sa mga may sakit. Diyang ka gumala, yung kaloob mo gamitin sa debusyon at misyon. Ilan po sa atin dito ang merong kaloob na medyo magaling magsalita, may bukadura. Wag na hong mahiya, taas ang kamay, yung may kaloob na yan. Oh, wala ba dito? Ah. Ah, wala? Kaya pala ang mga humilya, eh. <laughs> wala ba man lang? Ay, wala talaga, ha? Mahiyain. Oh, kung merong kang kaloob na magaling kang magsalita, gamitin mo yan, wag sa pambobola. Wag sa manipulasyon ng katotohanan. Wag para manlinlang na mga nililigawan mo pagkatapos ay iiwanan mo pala. Wag mong gamitin yan sa ganyang paraan. Gamitin mo ang kaloob mo na mahusay kang magsalita. Ipahayag mo ang katotohanan. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Katulad ni Jesus, pag binuka ang bibig, laging ang narinig niya sa Ama ang kanyang ipinahihiwatig. Sino sa inyo ang marunong at masarap magluto? Ayun, meron doon. Aha. Si Jesus marunong din. Nung kanyang muling pagkabuhay, naghanda siya 
barbecue party para sa kanyang mga alagad at bago siya namatay naghanda ng hapunan marunong ka palang magluto wag ka lang luto ng luto para mabusog ang sarili mo magvolunteer ka sa feeding program hapag asa ng inyong parokya birthday mo magluto ka ng pansit dalin mo sa jail magpakain ka ng mga walang dumadalaw si Jesus sa limang tinapay at dalawang isda nakapagpakain ng libo-libo mahusay siyang maghanda ng pagkain debusyon mission uh, huling tanong ilan sa atin may gift maganang kumain naku lahat yata oh Lahat may gift, maghanang kumain. Okay. Ayos yun. O yung isa, dalawang kamay pa tinaas, oh. <laughs> Talagang gutom na gutom yata. <laughs> Alam nyo, yung ibang tao, walang ganang kumain. Kapag may gana kayo, praise the Lord, ha? Si Jesus, maganang kumain. Di ba kaya siya pinulaan, eh? Si Juan Bautista raw, hindi kumakain, hindi umiinom. Si Jesus, laman ng mga bahay, kain ng kain. Gift yun. Pero, sabi ni Jesus, ang kanyang pagkain ay ang salita ng Diyos. Mahilig ka sa lechon, sana mas mahilig kang kumain ng salita ng Diyos. Nauuhaw ka sa tubig at iba pang tubig na may kulay. Sana mas mauhaw ka sa tubig na buhay ang Espiritu Santo. Iba-iba ang ating kaloob. Lahat yan, kaloob din kay Jesus. At kay Jesus nakikita ang mga kaloob kapag may debusyon ay daan para sa misyon. Ito po ang ating panalangin para sa ating lahat. Mga deboto, ang debusyon umuuwi sa misyon. At walang makapagsasabi, hindi ko kaya ang misyon. Hanapin mo ang kaloob na natanggap mo. Ang kaloob na yan, palalimin mo sa pag-ibig at sa pamamagitan niyan, magtagumpay nawa ang Diyos. sa iyong paglilingkod. Tayo po'y tumahimik sandali. At tanggapin sa ating kalooban ang kaloob ng Diyos sa atin. Hilingin natin ang tunay na debusyon upang makiisa tayo sa misyon ni Jesus.